Welcome to RISE, the perfect guide to online edtech platform. Myself, Vikram Reddy, lecturer in botany in RISE edtech platform. RISE introduced long-term course to MSET by PC students. So today in botany, discussing new chapter that is cell unit of life. Welcome to botany class, Anusha. Good evening. So in botany class today, we discuss a new chapter that is cell unit of life. So, I call it also my body, each and every organism made by different type of cells and tissues. So, so our cell functionality, cell structure, and cell of the MMUTI, and I will this chapter. First, what is a cell? Cell theory, an overview of cell, prokaryotic cell, and eukaryotic cell. Endomembrane system and non endomembrane systems and a, a different topics good in Jamanamo in chapter. Lo, so let us introduction of the cell unit of life. Like a chapter like a scientist names of sites. Can a cell unit of life law equa scientist names equa on tie. Can a scientist names Chalajarta Kutunskoli. So as usually well, weightage of the different chapter. So, cell unit of life, IP paranga this kunte 10 marks, okay? 4 mark questions, unai, 2 mark questions. Unai. Need paranga and MSET paranga, most important chapter. Okay, 2 to 3 questions, adge chance on the MSET logani, need logani. So, first we discuss about the scientist, Indian scientist G.N. Ramachandran. Is a Indian scientist. So, G. N. Ramachandran is a founder of Madras School. So, in the engineering, especially biopolymers, can I? He work on the biopolymers. So, many chains, what type of polysaccharides? Can I? Chemicals, me? Can I? They will be work and propose the triple helical structure of collagen. Can I? My colleague says so. Collagen, can I? Most abundant protein in animal world. So a collagen with a they can work. It's the most abundant protein in animal world. Evolution to GN Ramachandran is an Indian scientist. Can he first work on the biopolymers and propose the triple helical structure of the collagen? And he proposed the Ramachandran plot. Can I the most important? Anna? What is the Ramachandran plot? Is nothing but is publication about the alpha helix and beta sheet of the protein structure. Can I? He proposed proteins allowed tie. Can I? What law? Hydro and bonds on tie and they will combine together. Can I? He give the confirmation of the proteins like alpha helix and beta sheet me the work. Can I? He proposed the collagens. So then we went down Ramachandran plot and down. Can I? It is nothing but work on the analyzing the proteins. Can I? The example I'm going to tell you what is Ramachandran plot and down. Can I? Ramachandran plot is nothing but contribution of structural biology to proteins to know the structure of proteins. That is alpha helix, beta helix, beta sheet proposed chain and vara. Can I? Collagen ila untuna jepindavaro, GN Ramachandran. So, what is cytology? So, cytology is nothing but study of cell. Kena, cytology is nothing but study of cell. Then, the structure and functional study of cell is called as cell biology. The only outer structure is the cell cytology. Kena, what is the function of the cell biology? But first, ever discover the cell biology. Robert Brown first discovered the cell. Okay? Not completely cell. Can I? Range of parent. Can I? Slices of cork. That is. What do you want to do? Oak tree. Dead bark of Spanish oak tree. Okay? Bark me the cork me the. Prayogal just to. The proposed. This is made up of cells. Can I? Can I? Robert Hooke first observed the some slices of cork tissue. I oak tree, Spanish oak tree me the prayogan just to. Can I? He proposed the dead cells. Can I? 
not living cells okay na actually the sada only dead cell walls of the plant cells okay na no? and he proposed that something as present in the cells and they show the hollow space okay na and you know the cell empty space untundi okay na adu enta chuttu different compounds na cheppindi ever first robert hook he named the cellula okay na and they have the honeycomb like structure ani cheppadu okay na magara na honeycomb ila untundi na honeycomb he proposed cell is made up of look like a honeycomb and he named the term cellula ante the cell is nothing but hollow space empty space ani cheppadu and he proposed dead cells not living cells but living cell gunchi evaru chepparu okay na discovered by living cell by antony van leeuwenhoek okay na the different type of places lo okay na insects meeda okay na mud lo cements lo saliva lo the prayogalu chestu okay na under self made microscope ikkada question ela adugutha ante who first discovered the microscope antadu okay na simple microscope discovered by leeuwenhoek okay na so leven hook observed the living cell and they give the name of animal cules and published the finding in secrets of nature okay na identify the first living cell by leven hook self made microscope lo observe chesadu okay na ante they give the some observation protozoans bacteria rbc muscles annitlo they can observe and give the name of animal cules a book lana secrets of nature ane book lo and also known as father of microbiology father of bacteriology and father of protozoology okay na but carl nageli em chesadu he shows that cells in plants arise by the division of pre existing cells ante oka cell divide ayi okay na new cell ga form avutundi అంత ముందున్న సెల్ నుంచి న్యూ సెల్స్ వస్తాయని చెప్పింది ఎవరు కార్ల్ నగేలి నెక్స్ట్ రుడాల్ ఫిర్చో స్టార్టెడ్ ద ఓమ్నీ సెల్లా ఈ సెల్ అని చెప్పాడు ఓకేనా మీన్స్ సెల్స్ ఆర్ ఎరైజ్ ఫ్రమ్ ది ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అంటే జస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పింది ఎవరు కార్ల్ నగేలి బట్ సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేసింది ఎవరు రుడాల్ ఫిర్చో సో దిస్ ఇస్ నోన్ ఆఫ్ law of lineage okay na but who is the father of cytology is the hartwig and robert hook ka turn the father of cytology but who is the father of indian cytology dr ak sharma comes in father of indian cytology father of modern cytology cp swanson is comes in father of modern cytology and సెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా అప్డేట్ అవుతున్నా కొద్ది దాంట్లో ఇలాంటివి ఉంటాయి ఏమి ఉంటాయి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఎలా అప్డేట్ అయినా కొద్ది దే విల్ బి సైంటిస్ట్ అని మారుతున్నారు ఓకేనా రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్ ద న్యూక్లియస్ సో దీస్ ఆర్ ద సైంటిస్ట్ నేమ్స్ సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద అవర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ సెల్ సో సెల్ అంటే ఏంటి ఓకేనా చూడండి చెప్పుకున్నా రాబర్ట్ హుక్ రాబర్ట్ హుక్ డిస్కవర్ ద చూడ robert hook discovered the dead cell okay na dead cells oka plant cell lo cheppadu antony van leven hook proposed the living cell robert brown discovered the nucleus sliden and swan proposed the cell theory but robert hook rasna book pere endi micrographia okay na రాబర్ట్ హుక్ రిటర్ అనే బుక్ దట్ ఈస్ మైక్రోగ్రాఫియా మరి సెల్ ఏంటి దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి నాకు ఆర్డర్ చేస్తు ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఓకేనా దట్ ఈస్ బోత్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గన్ చుట్టూ ఉన్న బోత్ లివింగ్ అండ్ ఆర్గన్స్ గమనిస్తూ ఉంటే ఓకేనా ద సెల్స్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్గానిజమ్స్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ చంద్ర వెల్కమ్ టు బోర్ని క్లాస్ సో 
the cell first i already matha scientist em cheppanu so read carefully scientist a work chesaru okay na a scientist names oka place lo rash pettuko okay right all organs are made up of cells so some of the made up of single cell and some are made up of number of cells ante okade cell tho unte it is called as unicellular more than 2 or 3 unte okay na some organisms okade cell tho unte it is called as unicellular organisms ekku unte vaati emantam multicellular organisms antam so what is cell cell is the fundamental structure of the unit of life ante complete function okay na chudadi friends chudadu annadu unicellular organisms are capable of independent existence adhenga perform the essential function of the life ante independent ga undi oka me depend avakunda okay na not dependent okay na not depend is called as independent Existence. There are unicellular organs. Then go. If we are cellular, then what? So they are living as independent. So, my, how it is complete the structure of the cell? Can I have the composed of different type of materials? Die. So cell also called as fundamental, structural, and functional unit of living organisms. Okay. The body, lo, can I? బాడీ యొక్క దినచర్య జరగాలి అంటే ఓకేనా సెల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ సెల్ లో ఫంక్షన్ జరిగితేనే బాడీలో ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫండమెంటల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్ ద డెడ్ సెల్స్ న్యూక్లియస్ ఆంటోని వాన్ లివెన్ ఫస్ట్ సాదా లైవ్ సెల్స్ సో మరి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మరి వాటి సెల్ థియరీ చూద్దాం చూడండి సెల్ థియరీ మీకు ఆడి ఒక ఐడియా ఉంది మాకు ఎలా ఉంటుంది మాకు సెల్ ఉండి సెల్ లో వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ డిఫరెంట్ ఆర్గనైల్స్ ఉంటాయి అవునా మరి లోపల ఈ మెటీరియల్ అంతా మనం ఏమంటాం సైటో ప్లాజం అంటాం కానీ సెల్ లోపల ఎంటీ స్పేస్ వ్యాక్యూల్ మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంది మరి సెల్ లో ఈ సైటోప్లాజం అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి దాన్ని ఎవరు ఫస్ట్ చేసారు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మాథ్యూ స్లిడన్ ఇస్ అ జర్మన్ బొటానిస్ట్ ఓకేనా మన దీని చాలా సార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడమ్మా ఇది ఇక్కడ మాథ్యూ స్లిడన్ అండ్ స్వాన్ చూడండి స్వాన్ అండ్ ఇది జర్మన్ జువాలజిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు మాథ్యూస్ లిడెన్ అండ్ థియోడర్ స్వాన్ బోత్ ఆర్ ఫంక్షన్ అండ్ ది సెల్ థియరీ ఓకేనా దీంట్లో ఎవరు బొటానిస్ట్ జర్మన్ బొటానిస్ట్ ఈజ్ అ మాథ్యూస్ లిడెన్ ఓకేనా ఏది ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామిడ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఓకేనా మాథ్యూస్ లిడెన్ ఈజ్ అ జర్మన్ బొటానిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అన్ని ప్లాంట్స్ అన్ని సెల్స్ తో మేడప్ అయి ఉంటాయి సెల్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఏమొస్తాయి టిష్యూస్ వస్తాయని చెప్పాడు ఎవరు స్లిడెన్ ఇది జర్మన్ బొటానిస్ట్ మరి స్వాన్ ఏం చెప్పాడు జర్మన్ జువాలజిస్ట్ ఓకేనా ఈ ఫంక్షన్ ఆన్ ద ఎనిమల్ సెల్స్ ఓకేనా ఐ రిపోర్టెడ్ దట్ సెల్స్ హ్యాడ్ థిన్ అవుటర్ లేయర్ విచ్ ఈస్ టుడే నోన్ యాజ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా స్వాయన్ ఏమని చెప్పాడు ఎనిమల్ సెల్స్ ని వర్క్ చేస్తూ సెల్ చుట్టూ ఒక థిన్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని ఏం చెప్పాడు ఇప్పుడు 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 ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటున్నాం కానీ అప్పుడు దిడ్ నాట్ గివ్ ద నేమ్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు జస్ట్ చెప్పినది చుట్టూ ఒక సెల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు అది మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ బాడీ కానీ ఎనిమల్ బాడీస్ కానీ అన్ని సెల్స్ తో మేడ్ అప్ అవుతాయి ఆ సెల్స్ అన్ని కలిపి టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్ అవుతాయి సెల్ చుట్టూ సెల్ వాల్ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుందని చెప్పారు ఓకేనా అండ్ హాల్సో కన్క్లూడ్ దట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద ప్లాంట్ టిష్యూస్ అండ్ గివ్ ద సెల్ వాల్ ఓకేనా 
అంటే ఎనిమల్ సెల్స్ కు లేదు కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో మెంబ్రేన్ చుట్టూ మళ్ళీ సెల్ వాల్ ఉంటుందని చెప్పాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో బోత్ ఆర్ ఫార్మెడ్ బై ది సెల్ థియరీ అంటే వీళ్ళు చెప్పిన సజెషన్స్ ప్రకారం రెండింటిని కలిపి ఏమన్నాం మనము సెల్ థియరీ అన్నాం ఓకేనా స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ టుగెదర్ ఫార్మెడ్ బై సెల్ థియరీ ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఓకేనా వీళ్ళు చెప్పిన ఓకే సెల్స్ ఉన్నాయి సెల్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సెల్ వాల్ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఎనిమల్ సెల్స్ ఉండదు ప్లాంట్ సెల్స్ ఉండదు అని చెప్పారు మరి ఎందుకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు అందరు ఎందుకంటే హౌ ద న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్ మరి న్యూ సెల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది వీళ్ళు చెప్పలేదు ఓకేనా మరి ఎవరు చెప్పారు అది చాట్ రుడాల్ఫ్ విరిచో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బై న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ది ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ కాలాస్ ఓమ్నీ సెల్లా ఈ సెల్లా అని చెప్పాడు అంటే వన్ సెల్ యాజ్ డివైడెడ్ టు టూ సెల్స్ మళ్ళీ ఆ టూ సెల్స్ కాస్త మళ్ళీ డివైడ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా అంటే ఇది మదర్ అనుకుంటే ఇవి ఏమవుతాయి మనకు చిల్డ్రన్స్ అంటే అంతకుముందు ఒక సెల్ నుంచే న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అక్కడ మైటాసిస్ కానీ మియాసిస్ కానీ జరుగుతుంది అలా అంతకుముందు సెల్స్ నుంచే న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఆర్గాన్స్ గా టిష్యూస్ గా మాడిఫై అవుతుంది అని చెప్పింది ఎవరు రుడాల్ వెరిచో హీ మాడిఫైడ్ ద హైపోథెసిస్ ఆఫ్ స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ అంటే స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ చెప్పిన సెల్ థియరీని ఈయన మళ్ళీ మాడిఫై చేసి అందరికి అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అండ్ గివ్ ద ఫైనల్ షేప్ ఆఫ్ ది సెల్ థియరీ ఓకేనా అర్థమవుతుందమ్మా నా ఎన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్ మరి సెల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సార్ మరి మైక్రోస్కోప్ లో కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది మైక్రోస్కోప్ లో మనకు జస్ట్ అవుటర్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా మేము ప్లాంట్ లీఫ్ ని గానీ స్టెమ్ ని గానీ ఓకేనా అప్పుడే ములకెత్తిన విత్తనాలు కదా దాన్ని చిన్నగా కట్ చేసి ఓకేనా మైక్రోస్కోప్ లో గమనిస్తే మన చుట్టూ లేయర్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఓకేనా యు హ్ ఎర్లియర్ ద అబ్జర్వ్ బై ఆనియన్ పీల్ ఆర్ హ్యూమన్ చీక్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్ ఓకేనా ది గివ్ ద సమ్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఆల్రెడీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ప్రాక్టికల్స్ లో చేస్తారు ఓకేనా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ లో చేస్తారు ఓకేనా ప్లాస్మలైసిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విధంగా ట్రాన్స్పరేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మనం మార్క్స్ గమనిస్తే మనకు చుట్టూ సెల్ వాల్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆనియన్ సెల్ లో మనము ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసాము ఓకేనా అంటే ఇక టెన్త్ క్లాస్ లో కానీ నైన్త్ క్లాస్ లో కానీ యాక్టివిటీ ఉంది సో అక్కడ వి అబ్జర్వ్ ది ఇన్ ఆనియన్ పీల్ ఆర్ హ్యూమన్ చీక్ సో ద సెల్ విచ్ ఈస్ టిపికల్ ప్లాంట్ సెల్ డిస్టింగ్ సెల్ వాల్ విత్ అవుటర్ బౌండరీ ఓకేనా ఆ విధంగా సెల్ మెంబ్రేన్ కూడా ఉంటుంది సో ప్లాంట్ సెల్ ఉంటుంది కానీ ఎనిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఉండదు ఓకేనా ఇట్ ఇస్ అ డీ లిమిటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్ అర్థం అవుతున్నా అనుష అండ్ చంద్ర జస్ట్ ఎంత ఒక ఐడియా కోసం ఓకేనా సెల్ ఇలా ఉంటుంది దాంట్లో ఈ ఫంక్షన్ జరుగుతాయి ఓకేనా ఇంతవరకు కొన్ని సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి సెల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఏంటి సో సెల్ దట్ హ్యావ్ ది మెంబ్రేన్ బౌండ్ న్యూక్లియై వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చూడండి సెల్ లో సెల్ హ్యావ్ ది మెంబ్రేన్ బౌండ్ న్యూక్లియై ఓకేనా మళ్ళీ దీని చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఓకేనా సెల్ వాల్ ప్లాంట్ సెల్ చుట్టూ సెల్ వాల్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా so cell that have the membrane bound nuclei and called as eukaryotic cell which have the no membrane system lack of membrane system is called as prokaryotic cell so in chapter lo next prokaryotic cell ante endi eukaryotic cell ante endi animal cell ku plant cell ku differences chudam ikkada chudandi in both prokaryotic and eukaryotic cells have the semi fluid matrix called as సైటోప్లాజం వాటి సైటోప్లాజం సెల్ లోపల ఉన్న 
फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर इस कॉल्ड साइटोप्लाज्म क्या ना इटे सेल लो उन्ना सेल आर्गनेल्स से का कुंडा लो पल उन्ना फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर क्या ना इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म सो द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज व्हाट इज सेलुलर एक्टिविटीज और जब पुनः प्रोटीन सिंथेसिस आवडम अमाइनो एसिड सिंथेसिस आवडम इनका एनर्जी फॉर्म आवडम प्लांट लो फोटोसिंथेसिस जब पुनः रेस्पिरेशन जब पुआडम सो आज कुछ ये मन करा साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया और मेन एरिया ना अपनी सेलुलर एक्टिविटीज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स सो वेरियस केमिकल्स रिमेन रियाक्षन अमाइनो एसिड्स आवचु, प्रोटीन्स आवचु, ओके ना? सो साइटोप्लाज्म हैव द मेन एरिया आर एरिया ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ़ एक्टिविटी ऑफ़ सेल्स। पर दिन तो बार इनके मुंड उन्हें। बिसाइड द न्यूक्लियस, यूक्यूरिटिक सेल हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड आर्गनेल्स। अठे तंतु का आइडे अपना नो। सेल्लो न्यूक्लियस उन्नत होंगे कहानी प्रोकैरियोट लो न्यूक्लियस चुटो मेम्ब्रेन उन्नत हो कहानी यूकैरियोट्स लो इवे का कुंडा अदर एन आर्गनेल्स उन्नता ही अबे एंडोप्लास्मिक रेडिकुलम गाल्गी बॉडीज लाइसोसो माइटोकांड्रिया देखा प्लास्टिड्स वन्नी उन्नता है जब तुम्हारे क्या ना सो द प्रोकैरियोट मरे यूक्यारियोट लो उन्ना ही मरे आ प्रोक्यारियोट लो ये में उन्हें वो डाउट रहा होगा शमिक क्या ना सब ये यूक्यारियोट लो ये आर उन्हें गाल की बाड़ी सुनाए लाइसोसों वैक्यूल सुनाए ये अन्य उन्हें क्या सर मरे दिन तो ये मुट्ठ उन्हें दिन तो मरे कोली राइबोसोम सुनाए तर इस नॉन मेम्ब्रेन so within the cell ribosomes are found not only the cytoplasm but also within the two organelles that is chloroplast and mitochondria you know we have to write a ribosomes a current answer only cell on a one to the cell to party a current i a current in a three places to die chloroplast mitochondria then the endoplasmic reticulum look for the ribosomes on time of not अरे मैं देने कुनीज मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन आस्तुन दी क्या ना करे कॉन्फ्यूज आओ कंडी तो हमारे ये आर एंड टेंडी गाल की बाढ़ संडे ने सामान के जब तक ले रखा सारे एंड टेंडी देने कुनीज मतलब नेक्स्ट फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन जस्ट आन ओके ना जस्ट ओक आइडिया सेल्लो पन्नी उठाई but absent in plants. Okay, na. So, what is it? Animal cells are maybe. Okay, na. Another non-membrane bound RNA is found. I then pay the centriole. Okay, na. This plants lo unda do. Okay, na. For example, mycoplasma is the smallest cell. Mycoplasma is the smallest cell. And the bacteria can na inka smallest cell. पर लार्जेस्ट सेल लेंड सर एक गांव दे ऑस्ट्रिच क्या ना कोई एक्सेंट आउट 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 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अंटर माइक्रोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मतलब बैक्टीरिया ने माइक्रोस्कोप पर सर्जरी करना पड़े तो दानी करना इनका चिन्ह जो माइक्रोप्लाज्मा ओके � Okay, multicellular RNA is going to take. Okay, now, my plug is only unicellular prokaryotes and you can check them. My multicellular RNA is low. Human red blood cells have the about 7 micrometer in diameter. Nerve cells is the longest cells. Okay, now, but which is longest cell is the nerve cells is the longest cell. But in human body low, which cell is the लार्जेस्ट सेल अंटे ये जब तक ना ना पैदा सेल ये दी किमान बाढ़ लो ना रो सेल पर रेड ब्लड सेल उड़ा सेवन पॉइंट माइक्रांस मीटर उन्होंने दे शोधा डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड 
sizes okay na that is they show disk like structure okay na disk like structure polygonal shape okay na columnar type and cube thread like okay na different type of shapes lo they will be occur sure रेड ब्लड सौंड क्वेश्चन विच इज लांगेस्ट सच इज लजेस्ट से रेड ब्लड से बै कंके मैं वैट ब्लड से दो अमीबाइड वैट अमीबाइड Not a particular size and shape. Okay, now they change the shapes and sizes. Okay, now. Then the columnar epithelial cells. Columnar epithelial cells. They show the long and narrow ga untai. Next, nervous cells. Nervous cells is the branched and longest cells. But plants lo aite trichids. Trichids the elongated. cells mesophyll cells the round shape or oval shape so these are different type of plants sambandhina shapes and sizes ante oka cell not a particular shape and size okay na elagaina undachu ani cheptaru so sign the shapes and sizes are most important kada chudandi the red blood cells have the round white blood cells are amoeboid shape okay na రౌండ్ గా ఉంటాయి ఇవి అమీబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఎపిథీలియల్ సెల్స్ హావ్ ది లాంగ్ నారో ఇలా లాంగ్ నారోగా ఉంటాయి నర్వర్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ లాంగ్ ఓకే అర్థం ఏనా ట్రాకిడ్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఆర్ రౌండ్ అండ్ ఓవల్ సెల్స్ ఓకేనా సో దిస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ సైజెస్ But which is smallest cell? Mycoplasma, also called as pleuro-pneumonia-like organisms. Pleuro-pneumonia-like organisms called as mycoplasma. But largest single cell is the ostrich. Is the ostrich egg is the single cell. Mycoplasma is the one of the one of the most important. Another place is the not only special place. Okay, na. Until we have already put on bacteria, virus. వేరియాన్స్ చెప్పుకున్నా అలాంటిది ఒక స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓకేనా దే ఫాల్ ఇన్ ఆల్ ప్లేసెస్ అంటే ఎక్కడైతే కుళ్ళిపోయి డీకంపోజ్ డీకంపోజింగ్ ఏరియాస్ అంటే కుళ్ళిపోయేటివి ఆ ప్లేస్ లో దే విల్ బి గ్రో లార్జెస్ట్ సెల్ ఇస్ అస్టిచ్ ఎక్సెల్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ దట్ ఈస్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ బట్ లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ దట్ ఈస్ ఓవమ్ ఓకేనా Smallest cell in human body, red blood cells. Overall, the red blood cell is the ostrich. Human body is the ovum. But the longest cell is the nervous cells. Okay, now, this is the main important examples for the small and largest and longest cells. So, this is the animal cell and plant cell. Animal cell and plant cell. and they show the different type of organelles ribosomes ribosomes nucleus okay na nucleus so this is some differences in next just now next slide lo plant cell ku animal cells ku differences ento chudam chudam animal cell and plant cell i already cheppan meeku edaina differences lo bolu nerchukovalani okay na ante batti vattakunda కంపారిజన్ చేస్తూ దానికి డిఫరెన్స్ ఇది దీనికి డిఫరెన్స్ ఇది అంటూ చదవాలి సో ఎనిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుందా సెల్ వాల్ ఇస్ యాబ్సెంట్ ఓకేనా సెల్ వాల్ ఇస్ యాబ్సెంట్ మరి ప్లాంట్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఇస్ ఓకే సారీ ఫర్ దిస్ సో సెల్ వాల్ ఇస్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ఎనిమల్ సెల్ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ప్లాంట్ సెల్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్ లోస్ it is made up of cellulose vacuole vacuole is present in the netlo animal cell lo kuda untundi kani small ga untundi okay na 
it is very small vacuole are always present in the center of the cell and largest or longest okay now plastids are absent in animal cells present in plant cells enduku photosynthesis jarapadaniki adhe vidhanga respiration purpose lo use avutayi mitochondria will be present in both mitochondria are the numerous have the plate like kina sister adhe vidhanga kada tubular like cristae okay na de deeni ka samayam mana explain cheskuntam don't worry okay na mitochondria structure ila untundi manaku అవునా సో మైటోకాండ్రియా రెండింటిలో ఉంటాయి ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్స్ ఏమో ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా ఎనిమల్ సెల్ లో ఉంటుంది ప్లాంట్ సెల్ లో కూడా ఉంటుంది సెంట్రియోల్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ప్లాంట్ సెల్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ది ఎనిమల్ సెల్ సారీ ప్లాంట్ సెల్ లో యాబ్సెంట్ అవుతుంది ఎందుకు ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ ది సెల్ డివిజన్ ఓకేనా nucleus is usually near the center that lo animal cell lo nucleus is often pushes the toward the peripheral side outside ante ila oka corner ku untundi ikkada matram exactly center lo untundi okay na next division cytoplasm division by following the cleavage method ante చిన్న క్లీవేజ్ లాగా ఫామ్ అయి దే విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఫామ్ ద టూ సెల్స్ ఓకేనా మేము సెల్ డివిజన్ చాప్టర్ లో దీని గురించి నేర్చుకుంటాం ఓకేనా హౌ ద ప్లాంట్ సెల్ విల్ బి డివైడెడ్ హౌ ద ఎనిమల్ సెల్ విల్ బి డివైడెడ్ క్రిస్టల్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఓకేనా ప్రజెంట్ ఉంటాయి విధంగా ప్లాస్మోలైసిస్ టు ద ప్లాస్మోలైసిస్ ద ఎనిమల్ సెల్ బ్రస్ట్ ఓకేనా అంటే నథింగ్ బ్యాడ్ మొత్తం స్ట్రింక్ అయిపోవడం ఓకేనా ఒక సెల్ ని తీసుకెళ్లి సాల్ట్ వాటర్ లేయండి మనకి ఏమవుతున్నా సెల్ మొత్తం బ్రస్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మాత్రం నాట్ బ్రస్ట్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఇక్కడ సెల్ వాల్ లేదు కాబట్టి ఆ సాల్ట్ వాటర్ మొత్తం పీల్చుకోదు అదే ఎనిమల్ సెల్ అయితే మొత్తం పీల్చుకొని దే విల్ బి బ్రస్ట్ మరి వాట్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రో క్యారటిక్ అండ్ యూ క్యారటిక్ సెల్ సో ఎనిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం మరి వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ద ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ టు టూ పార్ట్స్ ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ ప్రో క్యారియోర్స్ మళ్ళీ మొన్నరా అందులో ఆర్కి బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా ఉంది మరి యూ క్యారియోర్స్ వచ్చేసరికి ప్రొటిస్టా ఫంగై ప్లాంటే యానిమేలియా ఇలా ఉన్నాయి మనకు అవునా కానీ సో మరి ఈ టూ క్లాసెస్ లో కంప్లీట్లీ దే షో డిఫరెంట్ ఓకేనా అంటే దీంట్లో ఉన్నాయి దాంట్లో ఉండవు దాంట్లో ఉన్నాయి దీంట్లో ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యారియోట్ లో న్యూక్లియస్ ఇస్ అ వెల్ డెవలప్డ్ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ మరి ఇది వరకు ఫంక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి బోత్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ రైబోజోమ్స్ ఈ రెండు మాత్రమే సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఓకేనా ప్రో క్యారియోట్ కు యూ క్యారియోట్ మీద సిమిలారిటీ ఏందన్నా ైబోజోమ్స్ ఉండడమే సెల్ మెంబ్రేన్ ఉండడమే బోత్ సిమిలారిటీస్ మరి దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఇది ఎనిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్ చూడండి ఇక్కడ ప్రో క్యారియోట్స్ అండ్ యూ క్యారియోట్ చూడండి ప్రో క్యారియోట్ అండ్ యూ క్యారియోట్ టైప్ ఆఫ్ ద సెల్ ఏంటి ఇక్కడ ఆల్వేస్ యూని సెల్యులార్ సింగిల్ సెల్ ఇక్కడ మనకు యూనిసెల్లార్ టు మల్టీ సెల్లార్ కూడా ఉంటాయి యూ క్యాబిట్స్ ఆల్వేస్ యూనిసెల్లార్ ప్రొటిస్టా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎనిమల్ కింగ్డమ్ ఓకేనా ఫంగి అన్ని వస్తాయి ఇక్కడ మాత్రం మనకు బ్యాక్టీరియా వస్తుంది అంటే మొనెరా వస్తుంది ఓకేనా సెల్ సైజ్ స్మాలెస్ట్ 2.0.2 పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ మైక్రాన్ టు టూ పాయింట్ జీరో మైక్రాన్ మీటర్ డయామీటర్ లో ఉంటాయి ఇక్కడ టెన్ మైక్రాన్ టు హండ్రెడ్ మైక్రాన్స్ వరకు ఉంటాయి మరి సెల్ వాల్ ఉంటుందా సార్ సెల్ వాల్ ఈజ్ అ యూజువల్లీ ప్రజెంట్ బట్ 
నాట్ సెల్లోస్ మామూలుగా మన ప్లాంట్ సెల్లో ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్లోస్ కానీ ఇక్కడ దిస్ అంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ తో ఉంటుంది మరి ఎనిమల్ సెల్లో ఉంటుంది సార్ అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్లో మాత్రమే సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఎనిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉండదు ఓకేనా న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఆర్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ మరి ఆబ్సెంట్ మరి ఆబ్సెంట్ అయితే దాని ప్లేస్ మరి ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది సార్ దాన్ని మనం ఏమంటాము న్యూక్లియాయిడ్ అంటాం ఓకేనా న్యూక్లియస్ లేదు కానీ ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ న్యూక్లియాయిడ్ చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ గా సెల్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది న్యూక్లియాయిడ్ ఓకేనా ఇట్ ఇస్ న్యూక్లియాయిడ్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రో క్యారియోర్స్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ అ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ యూ క్యారియోర్స్ రైబోజోమ్ సార్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ ఓకేనా దే షో ద డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ ఇన్ ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది ద జెంటిక్ మెటీరియల్ విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ ఇక్కడ మనకు సర్క్యులర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ లీనియర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా సర్క్యులర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ద షో లీనియర్లీ ఓకేనా జెంటిక్ మెటీరియల్ సర్క్యులర్ ఇన్ దాంట్లో ప్రో క్యారియోర్స్ లో మరి యూ క్యారియోర్స్ లో లీనియర్ గా ఉంటుంది మరి మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుందా మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ ఓకేనా అంటే మైటోకాండ్రియా ప్రో క్యారియోర్స్ లో ఉండదు కానీ ఇక్కడ మనకు యూ క్యారియోర్స్ లో ఉంటుంది ప్లాంట్ లో ఉంటుంది ఎనిమల్ సెల్ లో ఉంటుంది మరి సైటోప్లాజం ఉంటుందా ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో మరి ప్లాస్మిడ్స్ ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్రో క్యారియోర్స్ వెరీ రేర్లీ ఫౌండ్ ఇన్ యూ క్యారియర్ ఎందుకంటే ప్లాస్మిడ్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకేనా అదర్ దాన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకేనా దే ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా అది ఓన్లీ ప్రో క్యారియోర్స్ లోనే ఉంటుంది యూ క్యారియోర్స్ లో చాలా రేర్ గా ఉంటుంది సో ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడికులం ఆబ్సెంట్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఓకేనా రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి లైసోజోమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా సెల్ డివ్ ఎలా చెప్తుంది సార్ త్రో బైనరీ ఫ్యూజన్ అంటే మైటాసిస్ జరగదు యూ క్యారియోస్ లో మైటాసిస్ మియాసిస్ జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ సెల్ డివిజన్ లో మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ జరగదు కల్యాస్ ఏ మైటాసిస్ ఫ్లాజెల్లా హెల్పింగ్ ఇన్ ది లోకో మోషన్ ద ఫ్లాజెల్లా ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు లార్జర్ ఇన్ సైజ్ ఎందుకంటే ద హెల్పింగ్ ఇన్ ది లోకో మోషన్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ కి మూవ్ అయ్యడానికి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా రిప్రొడక్షన్ మోస్ట్లీ ఎసెక్సువల్ ఇక్కడ బోత్ ఎసెక్సువల్ సెక్సువల్ ఉంటుంది ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది ప్రో క్యారియోర్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ ఓకేనా దీస్ ఆర్ నోట్స్ ఫర్ యూ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్ ఓకేనా ప్లాంట్ సెల్ కు ఎనిమల్ సెల్ కు డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేసాం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఎనిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్ లో డిస్కస్ చేసేసాం వాటి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఓకేనా మెయిన్ ఫీచర్స్ ఓకేనా జస్ట్ మీకు నోట్స్ కోసం ఇచ్చాను అంతే ఇక్కడ ఓకేనా సెల్ షేప్ సెల్ వాల్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఎనిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఇస్ ఆబ్సెంట్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏమేమి ప్రజెంట్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఓకేనా ప్లాంట్ సెల్ లో ఏమేమి ప్రజెంట్ ఉన్నాయి ఎనిమల్ సెల్ లో ఏవేవి యాబ్సెంట్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఓకేనా మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది ప్రజెంట్ అండ్ యాబ్సెంటెస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది ఎనిమల్ సెల్ లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది చూడండి సెంట్రోజోమ్ యాబ్సెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అవునా సెల్ వాల్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవునా సెల్ వాల్ ఒకటి డిఫరెంట్ అదేవిధంగా లైసోజోమ్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్ సెకండ్ వన్ సెంట్రోజోమ్ ఒకటి ఓకేనా ఇది ఒకటి దీంతో పాటు ఇంకేమైనా చూడండి సైడోప్లాజం కామన్ రైబోజోమ్స్ కామన్ ప్లాస్టిడ్స్ ప్లాస్టిడ్స్ కూడా మనకు ఎనిమల్ సెల్ లో ఉండవు అవునా వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది ఓకేనా సీలియా ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్ లో ఉంటుంది మైటోకాండియా విల్ బి ప్రజెంట్ 
అండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఈ ఆరు రకాలు చూసుకోవాలి అంటే అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ లేనివి ఓకేనా దీని మీద మనకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అర్థమైందనా సో దట్ ఆస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్ ఓకేనా మీకు ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చాను కూడా చూడండి సెల్ సెల్ కోట్ ప్రోటోప్లాజమ్ అన్నాడు సో ప్రోటోప్లాజమ్ అంటే ఏంటి ప్రోటోప్లాజమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైటోప్లాజమ్ సెల్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ ఈ మూడు కలిపి దాన్ని ఏమంటాం ప్రోటోప్లాజమ్ అంటాము అంటే చూడండి సెల్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా సెల్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజమ్ ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ప్రోటోప్లాజమ్ అంటాం సైటోప్లాజమ్ సెల్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ మూడు కలిపి మటం ప్రోటోప్లాజమ్ మరి వితౌట్ న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజమ్ ఉంటుంది ఓకేనా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సైటోప్లాజమ్ ఓకేనా ఓన్లీ సైటోప్లాజమ్ ఓకేనా న్యూక్లియస్ వస్తే అదేమవుతుంది ప్రోటోప్లాజమ్ అవుతుంది న్యూక్లియస్ మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది మళ్ళీ న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటుంది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ తో పాటు న్యూక్లియో ప్లాజమ్ దాంట్లో క్రోమోజోమ్స్ ఓకేనా న్యూక్లియోలస్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా మరి సైటోప్లాజమ్ లో ఏమేమి వస్తాయి సార్ ఓకేనా సైటోప్లాజమ్ లో దిస్ కాల్ యాజ్ హైలో ప్లాజమ్ ఆర్ సైటోప్లాజ్మిక్ స్ట్రక్చర్స్ మరి దీంట్లో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అండ్ నాన్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉన్న సెల్ ఆర్గనైల్స్ దట్ ఈస్ గాల్గీ బాడీస్ ఏఆర్ లైసోజోమ్స్ అండ్ వ్యాక్యూల్స్ ఓకేనా సెల్ ఆర్గనైల్స్ విత్ డబుల్ మెంబ్రేన్ ఇవేమో సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా ఇవేమో సింగిల్ మెంబ్రేన్ మనకి ఇవి క్లోరోప్లాస్ట్ మైటోకాండ్రియా అండ్ న్యూక్లియస్ కమ్స్ ఇన్ డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌన్ ఆర్గనైల్స్ ఓకేనా సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఏంటి చూడండి గాల్గీ బాడీస్ ఇయర్ లైసోజోమ్స్ ఓకేనా మైక్రో బాడీస్ ప్యాక్ కూడా వస్తుంది దిస్ ఆర్ కమింగ్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌన్ ఆర్గనైల్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా దర్ ఇస్ ఛాన్స్ టు ఆస్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌన్ ఆర్గనైల్ ఓకేనా సెల్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆర్గనైల్స్ లో విచ్ ఈస్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్ విచ్ ఈస్ డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్ అసలు మెంబ్రేన్ లేని బౌండ్ ఏవి ఓకేనా రైబోజోమ్స్ అండ్ సెంట్రోజోమ్స్ కమ్స్ ఇన్ వితౌట్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్స్ ఓకేనా మైక్రోబాడీస్ ఫర్ ద డివైడ్ టు గ్లాక్సిజోమ్స్ పీరోజోమ్స్ అండ్ పెరాక్సిజోమ్స్ దిస్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్స్ మరి సెల్వా ఎలా ఉంటుంది క్లైకో క్యాలిక్స్ ఓకేనా ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా ఓకేనా సెల్వాల్ ఈజ్ ప్రజెన్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ ఫంగల్ సెల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఓకేనా ఇది మొత్తం ఒక ఓవర్ వ్యూ ఓకేనా సెల్ లో ఉన్న సెల్వాల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సైటోప్లాజమ్ అంటే ఏంటి ప్రోటోప్లాజమ్ అంటే ఏంటి ఓకేనా డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్స్ ఏవి సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్స్ ఏవి దాంతో పాటు నో మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనైల్స్ ఏవి ఇవంతా ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ నెక్స్ట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ సేమ్ ఓకేనా ఇందాక చెప్పింది చూడండి ప్రోటోప్లాజమ్ ప్లస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కలిపి ఉంటాం ప్రోటోప్లాజమ్ అంటాము సైటోప్లాజమ్ అండ్ న్యూక్లియస్ కలిపితే సెల్ అవుతుంది ఓకేనా దిస్ ఆర్ మొత్తం సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌన్ నాన్ మెంబ్రేన్ బౌన్ ఆర్గనైల్స్ ఓకేనా దిస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ యూ ఓకే అర్థమైనా నా లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ఐపి మోడల్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ మీసోజోమ్స్ ఓకేనా దిస్ ఆర్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ రైట్ అబౌట్ ది సెల్ థియరీ అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ డిస్కస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అన్నాడు విధంగా డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ది సెల్ థియరీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ ఫుడాల్ ఫిర్చ్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఓకేనా నా స్టార్ట్ ది ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ సో ద సైంటిస్ట్ నేమ్స్ గివెన్ హియర్ చూడండి 
Chandra and Anusha Chandi. Levan Hook, Robert Brown, T. Swan, Sliden, Rudolph, Virchow, Chadikara. So, Walu A function is a Rutanikara Chandi. Levan Hook, and a card there so observe the first Chanana. Living cell and non-living cell. Okay. okay. A four, B five. Next. When I open our Sweden and Span, a German botanist, okay, Swedish zoologist, and Japanam. Rudal Fircho can a modified the Celti and Japanam. Okay, Natalina. Next. Statement A and B. Shape of cell is a variable. Okay, right. Very good. Shape of a cell is variable with the function they perform. Shape of the cell different. They have the differences. Neuron cells are nerve cells, the longest and branched. Animal cells send the and receive the signals from brain and Japanese. So, Rendu Karta Kada, Maria A false, B true. A is false or B true. Both A and B false. A is true, B is false. Marendu Karta to the culture. Nerva cells are one of the longest cells. So, statement B is the correct A. So, shape of the cells, they show the different type of functions. Okay, now, next. What is the difference between the plant cell and animal cells? Now, what is the difference between the plant cell and animal cells? Okay, now, the difference between the plant cell and animal cell. Cell wall. Centriole, vacuole, and plastids. Inkarana, give us another cell membrane, ribosomes. Then the A one type, A one type, A absent, A present. I am just saying that if we are different from plants and animals, cell, we can have six numbers. Which one? Can I? If we go to which call any? Can I? Cell wall, plant cell, or the animal cell, or that too. A B E F cell membrane उन्होंने ना ना cell membrane रेंडिट लो उन्होंने दी क्या ना cell membrane रेंडिट लो उन्होंने दी ribosomes बोला रेंडो उन्होंने टाइम आना को so A D E F first okay Robert Hooke discovered the A cell ना ना वाज जब ना Robert Hooke discovered the Dead cells in Japan. Okay, na dead cells. Right. Ay Robert Brown na na nucleus. Robert Brown. Okay, na nucleus discovered by Robert Brown. Okay, na cell membrane. Matthew Sliden and Swan. Cell wall. So, Robert Brown. Sorry, Robert Brown. Emo nucleus. Can a cell membrane. What's on it? Can a molecule different out of. So, A is the correct. Very good, Nana. So, get ready for next question. The statement of omnicellular is cellular. What is omnicellular is cellular? मार जब पुनः pre-existing cells अंतक मधुना cells नो जी new cells form होता ही क्या ना data cells parents नो जस्ता जब पुनः मैं तो निवारु प्रपोज़ चाहिए शारु right very good रोडाल्फ विर्चो next right which of the following statements are correct which of the following statements are correct Nervous cells are the smallest of cells. Nervous cells are 
smallest cells then on next bacterial cells have the 3 to 5 micron diameter length the largest cell is ostrich of egg cell mycoplasma is the smallest cell in all living organisms which in a four low av correct and not statements are correct and not all correct only two correct only one correct two and three correct two three four correct so Megara small and eddy wrong out. Can a nerva cells are longest cells. Can so one wrong abati two three four cut out. Okay, so tomorrow we'll discuss a new some other topics in cell. Can thank you for watching.